俺が食い止めるさっさと気をためろ頼むぜ相手のわけでどうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、こちら、レジェンズの最新情報、やってまいりました。一緒に見ていこうかなと思います。え、5周年直前、特大生配信、2023年5月27日、土曜日、11時より配信決定。はい。てなわけでね、えー、先ほど11時より、えー、レジェンズのね、公式さんから、えー、新しいね、まあ、5周年についての動画が発表されたわけなんですけれども、はい、生配信確定いたしました。で、えー、土曜日、嬉しいですね、これ。<笑>みんなが、ま、見れるような休日に設定してくれるのは、えー、非常にありがたいでございます。で、えー、まあ、ほぼほぼね、5月の28日日曜日に、えー、5周年の、えー、第1弾のキャラクターがね、登場することを、えー、確定したかなと思います。はい。いや、むちゃくちゃ楽しみだね、マジで。で、えー、まあね、こう思ってる方も多いと思うんですよ、今回の配信。えー、まあ、情報が少ないと<笑>いう方も多いと思うんですけども、えー、まあ、僕はね、もうこれで十分だ。本当に、もう超十分でございます。はい、めちゃくちゃ嬉しい。えー、ついにね、ドラゴンボールレジェンズ5周年が始まるということで、ねえー、まあこれからは、えー、ヒント画像とか、えー、5周年にちなんだ、えー、アップデート情報がねどんどん出てくるみたいですねさあそしてね、えー、5周年キャンペーンに、えー、前だってのね動画が公開されていたんですけども、その中でですね、まあ、僕の浅い考察にはなるんですけれども、今回、えー、もしかしたら、久々のダブルステップアップガチャが来るんじゃないかなってちょっと思いました。で、その根拠がですね、えー、これ5周年 PV の、えー、初めての、えー、テキストですね。最初に出てきたテキスト、力と力がぶつかり合うと。で、力と力にね、なぜか赤のね、えー、マークが付けられているんですよね。で、ぶつかり合うってなると、これ原作で戦い合った、敵キャラクターと味方キャラクターが同時実装される伏線になってるんじゃないかなって僕はパッと見で感じましたね。どうなるかわからないですが、いや、久々にね、ステップアップがダブルで来るんだったらかなりね、周年としては盛り上がるかなと思いますね。うん。もうレジェンズフェスティバル第2回の時以来だと思うから、大体そういう時ってめちゃくちゃ盛り上がるイメージがあるんで、いや、これ5周年にちょっとぶつけてほしいですよね。うん。はい、で、5周年キャンペーンですね。力と力がぶつかり合う5周年キャンペーンって続いてるんで、もうこれは間違いなく来たんじゃないですかめちゃくちゃ楽しみですよね。なんで、皆さんね、えダブルステップアップガチャ来るんだとしたら、石溜め期間はマジで、えー、あと、まあ、27日までありますが、めちゃくちゃ石溜めといた方がいいかなと思うので、えー、気をつけていきましょう。うん、で、えー、なんかいろんな PV があったんですけども、えー、身勝手の極意とか、あとは Z の原作のキャラクターたちが登場してたんで、まあ、どのキャラクターが来るかはちょっとまだ、えー、判別つかないかなって感じはするんですが、いや、めっちゃ楽しみですね。さあ、で、続いてはこちらですね、5周年イベント開始までの、えー、カウントログインボーナスがね、来るみたいですね。で、まあ、1日目のこのマスターズパックかける10は正直渋い。渋いけど、えー、7日目マルチ Z バー200と、えー、14日目がこれすごいですね。5周年の時に引ける、えー、ガチャのチケット。SP 確定のチケットがもらえるみたいですね。で、これさ、えー、ちょっと分かっちゃったんだけど、これ SP キャラクター確定ってことは、これね、僕だいぶ鋭い推理だと思うんですけど、ウルトラガチャじゃないね。多分。うん。ウルトラガチャじゃないわ、第1弾は。はい。えー、っていうことがほぼほぼ確定したかなと思います。SP キャラクター確定って言ってるんだったら、絶対リミテッドが SP だし、えー、ウルトラガチャなんだとしたら、SP 以上確定って言うはずなんですよね。なんで、えー、まあ、これは LL ガチャ確定になってくるかなと思います。はい。えー、なんで、マジで WLL ステップアップガチャありますね、これ。かなりあり得るかなと思いますので、えー、皆さんね、本当に意思の、えー、補充しておくように、えー、しましょう。
はい、てなわけでね、ついに周年イベントが始まるということなんで、まあ今からね、レジェンズのモチベ上げて、えー、やっときたいな、みたいな思う方も多いと思うので、えー、しっかりね、今のうちに、えー、こなしてほしい、えー、イベントについても紹介しておこうかなと思います。まあ数日前にやったんですけどもね、はい。えー、まあ、悟空の日キャンペーンとかは新しく始まったばっかりなんで、あ、でもね、ちょっと待って、そうだ、一個教えておきたいのが、えー、悟空の日ですね、一日一回しか挑戦できない、オラと一応やってみっか、これがね、えー、クリア条件に入っているんで、これはね、毎日こなすようにしましょう。はい、それだけです。で、続いて、はい、長軸ラッシュですね、明日終わるので気をつけましょう。明日からまた新しい覚醒フラグメントが出るみたいなんで、それ紹介してないので、えー、最後に見て終わりにしましょうか。で、え、友情への道明日で終わりますね。で、これね、僕も挑戦中なんですけど、衝撃とは、もう、簡単にね、え、石が手に入ります。え、最後までやることによって、え、石1000個手に入りますので、ね、皆さん頑張ってやるようにしましょう。うん。そんなに難しくないです。CPU の、え、仕組みを知ったら絶対いけます。で、冒険イベントね、これ、え、おそらく今週で冒険イベント、魔人ブー編のやつは終了するんじゃないかなって思っていますね。はい。なんでまあ最後のチャンスになるかもしれないので、えー、皆さんできるだけ集めておきましょうといった感じですかね。うん。で、えー、石手に入るところで言うと、力の大会ね、やっぱり皆さんやっておくようにしましょう。絶対やりましょう。本当に、もう、自分の PVP で使ってるパーティーを、あの、もうここで進めるだけでね、えー、もう石300個とか500個とか手に入りますんで、えー、マジで頑張りましょうね。うん。といった感じでございます。明日、えー、シーズン変わるので、まあとにかく25連勝。25連勝というか、回復マス踏んでもいいので、えー、最後までクリアするとね、石300個もらえるので、もうそれだけでもやるだけで得なんで、はい、えー、絶対やるようにしましょう。うん。他はね、PVP とかもしっかりやってほしくて、えー、っと、黄金プレイとかね、1日1回の冷凍のミッションで遊ぶだけでもらえるんで、えー、交換所で石と交換できますので、絶対やるようにしましょう。そこら辺かなうん。あとはまあ、これまで、えー、開催されてたリミテッドブレイクの、えー、まあ、交換とかを、もう期限間近なんで、えー、交換忘れずにって感じでございますね。はい、そのわけで、えー、今回はですね、えー、いよいよ5周年のね、イベントが、続々始まっていくようなので、生放送に向けてね、僕も、えー、たくさん情報提供していこうと思ってますので、えー、ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お前たちを絶